டைம் டேபிள் நேரத்தை கடந்து பட்டாசு வெடித்த அறுநூறு பேர் மீது வழக்கு தமிழகம் முழுவதும் நீதிமன்ற அறிவிப்பின்படி அரசு கொடுத்த நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்காமல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு செய்த எழுநூறு பேர் மீது வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளன ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொண்டாடப்பட்ட தீபாவளி பண்டிகை வரலாற்றில் இடம் பிடித்துவிட்டது காற்று மாசை குறைப்பதற்காக இந்த ஆண்டு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டது காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலுமே பட்டாசு வெடிக்கலாம் என்று தமிழக அரசும் ஆணை போட்டது இதனால் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என அனைவருமே வருத்தம் அடைந்தனர் வழக்கமாக தீபாவளியாக இது இல்லையே என்ற நினைப்பு அனைவர் மத்தியிலும் இருந்தது எனினும் பெரும்பாலானவர்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து கொடுக்கப்பட்ட நேரத்திலேயே பட்டாசு வெடித்தனர் சென்னை நகரம் நேற்று இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை வானில் வண்ண வண்ண நிறங்களில் ஒளிகள் மின்னின அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஏராளமான புகையும் காணப்பட்டது இதனிடையே அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் தவிர மற்ற நேரத்தில் பட்டாசு வெடித்தவர்கள் எழுநூறு பேர் மீது வழக்குகள் போடப்பட்டுள்ளன தமிழகம் முழுவதும் சுமார் அறுநூறு வழக்குகள் காவல் நிலையங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன ராசிபுரத்தில் தடையை மீறி பட்டாசு வெடித்ததால் நாற்பது வயது சித்தேஸ்வர பிரபு என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் திருவிடை மருதூர் அருகே மருதாநல்லூரில் இருபத்தி ஏழு வயது சுபாஷ் முப்பத்தி ஆறு வயது ராஜ்வேல் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் சென்னையில் நான்கு வழக்குகள் கடலூரில் நான்கு வழக்குகள் விழுப்புரத்தில் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து வழக்குகள் ராசிபுரத்தில் ஒன்று கொடைக்கானலில் இரண்டு நெல்லையில் பத்து விருதுநகரில் எண்பது கோவையில் நாற்பத்தி எட்டு திருப்பூரில் ஐம்பத்தி ஏழு வழக்குகளும் போடப்பட்டுள்ளன பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் அரசாணையை மீறுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது